ఆగ్ర రాజ్యం అమెరికా ఒలికి పడింది ఓర్లాండోలోని నైట్ క్లబ్ లో జరిగిన కాల్పుల ఘటన యావత్ దేశాన్ని వణికించింది ఉన్మాది కాల్పుల్లో యాభై మందికి పైగా చనిపోయారు మరో యాభై మూడు మంది గాయపడ్డారు మరి కాసేపట్లో క్లబ్ ముస్తంగా ఉన్మాది రెచ్చిపోయాడు ఒక్కసారిగా విచక్షణ రహితంగా కాల్పులు జరిపాడు అప్పటిదాకా సన్నడిగా ఉన్న క్లబ్ రక్త సిద్ధమైంది అనేక మంది ప్రాణభయంతో పరుగులు పెట్టారు కొందరు బాత్రూమ్ లో బిక్కుబిక్కమంటూ పెట్టారు కాల్పుల్లో మొదట ఇరవై మంది మరణించారని భావించిన చివరికి యాభై మందికి పైగా చనిపోయినట్టు తేలింది కాల్పుల విషయం తెలియగానే క్లబ్ ను చుట్టుముట్టిన పోలీసులు అతి కష్టం మీద ఉన్మాదిని మట్టుబెట్టారు అతన్ని ఆఫ్ఘాన్ సంతతికి చెందిన ఉమ్మర్ మత్లింగా గుర్తించారు క్లబ్ నుంచి ముప్పై మంది బందీలను రక్షించారు అమెరికా దేశ చరిత్రలోనే ఓర్లాండో నెర మేధం వాతి పెద్ద కాల్పుల ఘటన దీంతో ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు అటు అధ్యక్షుడు ఒబామా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు భద్రతా అధికారులు ఉగ్రవాద నిరోధక విభాగాలతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు ఇది ఉగ్రవాద చర్య అని ప్రకటించారు ద్వేషంతో ప్రజలను భయభ్రాంతులు చేయడానికి ఈ దాడి జరిగిందన్నారు ఆయన ఈ ఘటనతో ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదానికి ఏదైనా సంబంధం ఉందా అన్న కోణంలోనూ ఎఫ్బీఐ అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అయితే ఉన్మాది ఉగ్రవాద సిద్ధాంతాలతో ప్రభావితం అయ్యాడా అన్నది ఖచ్చితంగా చెప్పలేమంటున్నారు విదేశీ ఉగ్రవాద కోణంతో పాటు దుండగుడు ఒక్కడేనా కాదా అన్న కోణంలోనూ దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు నైట్ క్లబ్ నరమేధం తమ పనేనని ఐసిస్ ప్రకటించడం కలకలం రేపుతోంది ఇది ఐసిస్ పనేనని అమెరికా ఇంకా నిర్ధారించలేదు అయితే కాల్పులు జరపడానికి ముందు ఓ నంబర్ కు ఉన్మాది ఓమన్ మార్చిన్ ఫోన్ చేశాడు తనకు ఐసిస్ తీవ్రవాద సంస్థ నాయకుడితో సంబంధాలు ఉన్నట్టు చెప్పాడు ఇది అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది నిజంగానే ఓమర్ కు ఐసిస్ తో సంబంధాలు ఉన్నాయా లేక పోలీసులు తప్పుదారి పట్టించేందుకే ఇలా చేశాడా అన్నది తేలడం లేదు అటు దర్యాప్తు అధికారులు కూడా ఇప్పుడే ఏం చెప్పలేమంటున్నారు ఈ గందరగోళం మధ్య ఐసిస్ ఇది తమ పనేనని ప్రకటించడం సంచలనం సృష్టిస్తోంది కాల్పులకు తెగబడ్డ ఉమర్ మార్చిన్ ను ఆఫ్ఘాన్ సంతతికి చెందిన వాడిగా గుర్తించారు అమెరికాలో స్థిరపడిన ఆఫ్ఘాన్ దంపతులకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో జన్మించిన ఇతడు ఫ్లోరిడాలోని పోర్ట్ సెయింట్ లూజులో నివసిస్తున్నాడు ఉమర్ కు ఇంతకు ముందు ఎలాంటి నేర చరిత్ర లేదు అయితే ఇతడికి ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదంతో ఏమైనా సంబంధాలు ఉన్నాయా అన్న కోణంలో విచారణ జరుపుతున్నారు ఉమర్ పై గతంలోనే అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థలు నిఘా పెట్టాయని తెలుస్తోంది ఒక దశలో మార్చిన్ పై విచారణ ప్రారంభించిన ఎఫ్బీఐ తదుపరి విచారణ కోసం ఇలాంటి యాత్రాలు లభించకపోవడంతో ఆ కేసును మూసివేసింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇవాటి నుంచి కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది వేసవి సెలవులు ముగియడంతో ఏపీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ప్రైవేటు పాఠశాలలు తెచ్చుకోనున్నాయి ఆట పాటలతో ఎంజాయ్ చేసిన పిల్లలు మళ్లీ బడిబాట పట్టనున్నారు స్కూల్స్ రీఓపెన్ సందర్భంగా రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి ఇప్పటికే స్కూళ్లపై స్పెషల్ డ్రైవ్లు చేపట్టాయి స్కూల్ వ్యానుల పనితీరు టీచింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నారా లేదా అన్న అంశాలపై సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల ఫీజుల దోపిడీకి నిరసనగా ఇవాటి నుంచి ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపట్టనుంది పది రోజుల పాటు మండల జిల్లా కేంద్రాల్లో నిరసనలు ఉద్ధృతం చేస్తామని విద్యార్థి నాయకులు తెలిపారు ప్రభుత్వం ఇకనైనా ఫీజుల నియంత్రణకు ఖచ్చితమైన చట్టాలను తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వ జీవోలను పట్టించుకుని కార్పొరేట్ స్కూళ్లు కాలేజీలపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు గుర్తింపు లేని స్కూళ్లను మూసివేయిస్తామన్నారు మంత్రి గంట శ్రీనివాసరావు విశాఖలో విద్యా హక్కు చట్టంపై సమీక్ష చేశారైనా స్కూల్ ఫీజుల వివరాలు వెబ్సైట్ లో పెట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు నిబంధనలు పాటించని విద్యా సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు గంట ఫిట్నెస్ లేని స్కూలు బస్సులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆర్టీఐ అధికారిని ఆదేశించారు టీటీడీపీ నేతలు ఇవాళ హైదరాబాద్ లేక్ వ్యూ గెస్ట్ హౌస్ లో పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుతో భేటీ కాబోతున్నారు తెలంగాణలో పార్టీ పరిస్థితి బలోపేతానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చించనున్నారు టీఆర్ఎస్ ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ తో ఇప్పటికే పార్టీ చాలా బలహీనపడింది దీంతో పార్టీకి పునర్వైభవం తీసుకొచ్చేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు తెలంగాణలో ఏపీ న్యాయమూర్తుల కేటాయింపును నిరసిస్తూ ఇవాళ లాయర్ల జయశిక్షలు హైకోర్టుకు పిలుపునిచ్చింది అయితే ఈ కార్యక్రమానికి అనుమతి లేదని సీపీ మహేందర్ రెడ్డి వెల్లడించారు హైకోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆందోళనలు ప్రదర్శనలకు అనుమతి లేదని స్పష్టం చేశారు 
హైకోర్టు లో కేసులు వాదించే న్యాయవాదులను మాత్రమే లోనికి అనుమతిస్తామని చెప్పారు చలో హైకోర్టు పిలుపుతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని మహేందర్ రెడ్డి తెలిపారు రేపు విజయవాడలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట స్థాయి విస్తృత సమాపేశం జరగనుంది పార్టీ అధ్యకుడు జయేష్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన బందర్ రోడ్డులోని ఏ వన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరిగే ఈ సమాపేశంలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలు సహా పలు ప్రధాన అంశాలు చర్చకు రానున్నాయి రాష్ట ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలన పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా అధికార పక్ష వైఫల్యాలు రాష్టంలో శాంతి భద్రతల పరిస్థితి వంటి అంశాలపై జగన్ పార్టీ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు వివేక్ వినోద్ మళ్లీ గులాబీ బూటికి చేరుతున్నారు పదిహేనున్న వాళ్లిద్దరూ కేసీఆర్ సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్నారు ఆ రోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ కు వెళ్లి గులాబీ కండువా కప్పుకోనున్నారు రెండు పేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు టీఆర్ఎస్ లో చేరిన వివేక్ వినోద్ ఆ తర్వాత మళ్లీ కాంగ్రెస్ లో చేరారు వివేక్ కరీంనగర్ జిల్లా పెదపల్లి నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఊడిపోయారు ఆ తర్వాత రెండేళ్ల పాటు కాంగ్రెస్ లోనే కొనసాగిన ఆయన తాజాగా అన్నతో కలిసి కారకబోతున్నారు తెలంగాణ ఐటీ రంగ ప్రగతిపై రక్షణ శాఖ మంత్రి మనోహర్ పారికర్ అభినందనలు తెలిపారు ఐటీ రంగంలో రాష్ట కృషిని అభినందిస్తూ మంత్రి కేటీఆర్ కు లేఖ రాశారు స్టార్టప్ సంస్థలకు అందిస్తున్న చేయూతను ప్రశంసించారు పారికర్ రక్షణ సాంకేతిక రంగంలో మరిన్ని పరిశోధనలు చేపట్టేందుకు టీ హబ్ తో కలిసి పనిచేద్దామని ప్రతిపాదించారు టీ హబ్ డిఆర్డీఓ భాగస్వామ్యంతో రక్షణ రంగంలో స్టార్టప్ ఈకో సిస్టమ్ కు మద్దతిస్తామని హామీ ఇచ్చారు పారికర్ రక్షణ శాఖ మంత్రి లేఖపై మంత్రి కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఇటు మలేషియా ప్రభుత్వం కూడా తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చింది మంత్రి కేటీఆర్ తమ దేశంలో పర్యటించారని ఆహ్వానించింది హైదరాబాద్ లో నేరాలు తగ్గుముఖం పట్టాయన్నారు రాష్ట హోంమంత్రి నాయిని నరసింహారెడ్డి కుషాయిగూడలో మోడల్ పోలీస్ స్టేషన్ ను ఆయన ప్రారంభించారు ఇప్పటికే నగరంలో లక్ష యాభై పేల సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశామన్న నాయిని మరో మూడేళ్లలో యాభై పేల కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామన్నారు ప్రతి కాలనీలో కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు మహిళా రక్షణ విషయంలో పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు తిరుపతి అర్బన్ ఎస్పీ విజయలక్ష్మి తిరుపతిలోని మహిళా వర్సిటీలో పోలీసులు న్యాయవాదులకు ఏర్పాటు చేసిన క్రైమ్ అగెన్స్ట్ విమెన్ చిల్డ్రన్ వర్క్ షాప్ లో పాల్గొన్న ఆమె ఈ విషయంలో పోలీసులకు ప్రత్యేక శిక్షణ అవసరమన్నారు ఈ మధ్య కాలంలో సైబర్ నేరాలు పెరుగుతుండడంతో మహిళలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పారు కరీంనగర్ జిల్లాలో భూ కబ్జాలకు పాల్పడుతున్న నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు కోరుట్ల పట్టణానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ కు చెందిన ఓ వ్యక్తి తమ వాహనాలకు ముందు ఆల్ ఇండియా విమెన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని వెనక వైపు రైట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అని పేర్లు రాసుకుని మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు వీరంతా కలిసి ఓ భూమిని కబ్జా చేసి ట్రాక్టర్ తో గోడలను కూల్చేశారు పట్టాదారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు దీంతో నలుగురిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మూడు వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఏపీలో రుతుపవనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది అనంతపురం కడప నెల్లూరు ప్రకాశంలో కొంత భాగం విస్తరించాయని తెలిపింది వీటి ప్రభావం వలన అక్కడక్కడా చెదురుముదురుగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని మిగతా ప్రాంతాల్లో చాలా వరకు పోటీ వాతావరణం ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు అటు తెలంగాణలో కిములో నింబ స్నేహాల ప్రభావం వలన అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది వాల్మీకులను ఎస్టీలుగా గుర్తించాలంటూ కర్నూలులో ఆందోళన చేపట్టారు అన్ని విధాలుగా వెనకబడి ఉన్న వాల్మీకులు అభివృద్ది చెందాలంటే ఎస్టీల జాబితాలో చేర్చడం ఒక్కటే మార్గమన్నారు ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు రాజ్ విహార్ సెంటర్ కు ర్యాలీగా వచ్చి రోడ్డుపై బైఠాయించిన ఆందోళనకారులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి జానపద గేయాలను అంధుల చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేశారు రాణిగంజ్లో అమ్మవారి నూతన జానపద గేయాల ఆడియో రిలీజ్ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ పాటలను వినేందుకు యువత భారీగా తరలి రావడంతో గ్రౌండ్ నిండిపోయింది అప్పటికే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు ఈ ఫంక్షన్ కు అనుమతి లేదంటూ డీజీని సీజ్ చేశారు దీంతో ఉత్సాహంగా అక్కడికి చేరుకున్న వారు మాజీ మంత్రి శశిధర్ రెడ్డి నిరుత్సాహంగా వెనుదిరిగారు హైదరాబాద్ లో తాళ్లపాక అనమాచార్య ఆరు వందల ఎనిమిదవ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి విషయగూడలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో సంకీర్తన సప్తగిరి సంకీర్తన గోష్ఠాగానం నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో ఉపాల్ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్ పలువురు గాయకులు పాల్గొన్నారు హైదరాబాద్ అమీర్పేటలోని వీవీఆర్ హౌసింగ్ సొసైటీ బోర్డు తిప్పేసింది శంషాబాద్ కొత్తూరు ప్రాంతంలో రైతుల దగ్గర భూములను కొనుగోలు చేసిన వీవీఆర్ సొసైటీ వారికి సగం డబ్బులు మాత్రమే చెల్లించింది 
అయితే ఈ ప్లాట్లను మాత్రం అక్రమంగా అమ్మేసింది ఈ ప్లాట్లు కొన్న వ్యక్తులకు తమ భూములు ఇచ్చేది లేదని రైతులు తేల్చి చెప్పారు వివిఆర్ హౌసింగ్ సొసైటీ మొత్తం డబ్బులు చెల్లించాకే తమ భూములు ఇస్తామంటూ ప్లాట్లను కొన్న వ్యక్తులను అడ్డుకున్నారు దీంతో మోసపోయిన ప్లాట్ల కొనుగోలుదారులు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో వివిఆర్ హౌసింగ్ సొసైటీ చైర్మన్ వాసుదేవరావును అదుపులోకి తీసుకున్నారు మ్యాక్ ఆరు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా రాష్టపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఘనా చేరుకున్నారు ఇవాళ అక్కడి అధ్యక్షుడి భవనం ఫ్లాగ్ స్టాఫ్ హౌస్ లో జరిగే ప్రతినిధుల స్థాయి సమాపేశంలో పాల్గొంటారు అక్కడి నుంచి ఐవరీ కోస్ట్ కు పయనమవుతారు ఘన ఐవరీ కోస్ట్ లో భారత రాష్టపతి పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి ఇక నమీబియాలో రెండు దశాబ్దాల తర్వాత ఈ స్థాయి పర్యటన జరుగుతోంది దృఢమైన రాజకీయ వ్యవస్థ కలిగిన ఈ దేశాలతో వాణిజ్య బంధాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడమే రాష్టపతి పర్యటన ప్రధాన ఉద్దేశం అణు సరఫరాదారుల బృందం ఎన్ఎస్జీలో భారత సభ్యత్వానికి ఏకాభిప్రాయం అవసరమని చైనా అభిప్రాయపడింది అతి సున్నితమైన అణు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సరఫరాను నియంత్రించే ఈ బృందంలో ఏ ఏ దేశాల్ని చేర్చుకోవాలనే దానిపై విస్తృత చర్చలు అవసరమని పేర్కొంది ఎన్ఎస్జీలో సభ్యత్వం కోసం భారత్ కు మద్దతు పెరుగుతోంది ఇటీవల అగ్రరాజ్యం అమెరికా కూడా తన మద్దతు తెలిపింది దీన్ని చైనా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది అణు వస్త్ర వ్యాప్తి నిరోధక ఒప్పందంపై సంతకం చేయని దేశాలను ఎన్ఎస్జీలో ఎలా చేర్చుకుంటారని చైనా ప్రశ్నిస్తోంది అమెరికాలోని న్యూయార్క్ లో నిర్వహించే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి ఔత్సాహికులు భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు కార్యక్రమ నిర్వాహకులు వెల్లడించారు ఇండియా పర్మనెంట్ మిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఇరవై ఒకటి తేదీల్లో యోగా దినోత్సవాన్ని నిర్వహించనున్నారు ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు స్థానిక భారతీయుల కోసం దౌత్య కార్యాలయం వారం పాటు పలు కార్యక్రమాలను చేపట్టనుంది ఢిల్లీ ఇతర రాష్టాల్లో సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్ల కేసులను తిరిగి దర్యాప్తు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సెట్ డెబ్బై ఐదు కేసులను తిరిగి తెరవాలని నిర్ణయించింది మరికొన్ని నెలల్లో పంజాబ్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్న వేళ కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన సెట్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆసక్తి నిరేపుతోంది పంతొమ్మిది వందల ఎనబై నాలుగులో నాటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీని ఆమె వ్యక్తిగత అంగరక్షకులు హత్య చేయడంతో దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర అలగడి చెలరేగింది సిక్కులకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఈ హింసాఖాండలో మొత్తం మూడు పేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు మందిని ఆందోళనకారులు చంపేశారు రిటైర్డ్ జస్టిస్ జిపి మాధుర్ కమిటీ సూచన మేరకు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ సెట్ ను ఏర్పాటు చేసింది విదేశాల నుంచి బ్లాక్ మనీ తిరిగి తీసుకురావడంతో కేంద్రం సరైన చర్యలు చేపట్టలేకపోయిందని యోగా గురువు బాబా రామ్దేవ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు ఈ విషయంలో దేశ ప్రజలు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారని అన్నారు అయితే అవినీతి నిర్మూలనకు మోడీ సర్కారు అనుసరిస్తున్న విధానాలను బాబా రామ్దేవ్ అభినందించారు దేశంలో మద్దతు పదార్థాల వినియోగం పెరుగుతోందని దీన్ని కూడా కట్టడి చేసే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఓటేయడం ద్వారా ధిక్కా స్వరం వినిపించిన ఎనిమిది మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలపై జేడీఎస్ కొరడ చూపించింది క్రాస్ ఓటింగ్ కు పాల్పడిన ఎనిమిది మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలపై సస్పెన్షన్ వేటువేసింది నోటీసులు కూడా జారీ చేసింది రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో జేడీఎస్ అభ్యర్థి ఎం ఫారూక్ ఓటు వేయకుండా వీరంతా క్రాస్ ఓటింగ్ కు పాల్పడ్డారు భారీగా క్రాస్ ఓటింగ్ జరగడంతో కాంగ్రెస్ మూడో అభ్యర్థిని గెలిపించుకోలేకగలిగింది దేశంలోని వినూత్న పథకానికి పశ్చిమ బంగ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది వేష్యలు ఎయిడ్స్ రోగులకు రెండు రూపాయలకి కిలో బియ్యాన్ని అందించనుంది పేదలైన కుష్టి రోగులు మూగ చెవిటి చిన్నారులకు ఇదే పథకం కింద సహాయం అందించమన్నారు మొదటి దశలో లక్ష మంది లబ్దిదారులను రాష్ట వ్యాప్తంగా ఎంపిక చేయనున్నారు ఆరు నెలల్లో సర్వే పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది జనవరి నుంచి పథకాన్ని ప్రారంభిస్తామని అధికారులు తెలిపారు చిన్నారుల అక్రమ రవాణాను నియంత్రించాలనే ఉద్దేశంతో బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ చైల్డ్ లేబర్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ను ప్రారంభించారు దీని ద్వారా బాల కార్మికులను కాపాడడంతో పాటు వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించి బాగోగులను చూసుకోనున్నారు కాపాడిన ప్రతి ఒక్క చిన్నారికి సీఎం సహాయ నిధి నుంచి ఇరవై ఐదు పేల రూపాయల సహాయాన్ని అందించనున్నారు ఆ డబ్బును నేరుగా చిన్నారుల బ్యాంకు ఖాతాకే జమా అయ్యేలా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నితీష్ వెల్లడించారు భారత్ పాక్ సరిహద్దు నుంచి మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లు చంపేశారు పంజాబ్ పజిక్లా నుంచి భారత్ లోకి చొరబడేందుకు ముగ్గురు పాకిస్తానీ స్మగ్లర్లు ప్రయత్నించారు గమనించిన సిబ్బంది వారిని లొంగిపోవాలని ఆదేశించారు బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లను చూడగానే స్మగ్లర్లు కాల్పులు జరిపారు దీంతో వారిపై జవాన్లు కూడా ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేశారు హోరాహోరి కాల్పుల్లో ముగ్గురు స్మగ్లర్లు చనిపోయారు వీరి నుంచి భారీ స్థాయిలో హెరాయిన్ తుపాకులను బుల్లెట్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు జమ్మూ కశ్మీర్లోని కుల్గావ్ జిల్లాలో ఉగ్రవాదులు దాడికి దిగబడ్డారు జిల్లాలోని 
खासी कंद वद्ध पैट्रोलिंग चेस्तुन पोलिस रपै उग्रवादुलु वक्क सारिगा दाड़ चेस्तार। इकटनलो नल्गुर पोलिस रुदाय पड़्डारो। उहिंचनी इदाड़ितो आर्मी अप्रमत मैंदे। समीप प्रांतालो कोम्बिंग मुमरं चेस्तारो। दाड़िकी उड़ता पंजा विवाद आने की तरह दिन चुन्दे सेंसर बोर्ड ये सर्टिफिकेट तो मूवी की क्लीयरेंस चुन्दे सिनेमा सेंसर शिप विषय लो तमुपाई वचन आरोप पढ़ने खंडन चरो सेंसर बोर्ड चेयरमैन पखलाज निहाल ने सच प्रकारम रूल बुक प्रकार में व्यवहारिक चमनी स्पष्ट नहीं चेसरो ड्रग माफिया बैकग्राउंड लोटर के